Hirap talaga sir ang buhay dito. Alam mo. Nagtatanim kami ng mais. Pero tingnan mo yung sitwasyon namin. Maraming ulan. Pinamayinting ulan. Halimbawa kung mais, mabubulog mais namin. Wala na. Failure na kami. Pagdating ko dito, uh, wala pa po talagang mga gulay dito. So, ang uh, kadalasan kong nakikita is sibuyas dahon. So, yun lang talaga yung pinagkakabalahan ng mga tao or hanap buhay nila dito. Ang unang-unang nga tanong namin dito, um, amo itong ginagpagyuriti nga tanong dito, mais, palay, o sibuyas dahon. Amo lang ito. Nagsimula nung ano, 2020. So, at the year 2020 po, so wala pa po talagang gulay dito. May isang tao po kasi na umakyat dito. Uh, so, in-encourage nila sa amin yung tungkol sa mga gulay, like mga high-value high crops. Sa so, wala pa pong association po dati, ganito yung nangyayari. Um, ang ginagawa lang po namin is meron po kaming kakilala kasi dito na kumbaga buyer din po siya na maliit. Uh, so, doon na lang po namin ibinibigay yung mga produkto namin. at uh, para makalabas at the same time makatulong din sa amin. Uh, so, ang pinagkaiba simula nung pumasok yung association sa uh, association po sa amin. So, yung, yung ano kumbaga halimbawa 50%, so naging 100% po siya simula nung dumating po si ano, uh, yung association po namin. Sa pagbuo namin, sir. Sa katu yung 2000. Doon kami umuumpisa, um inuumpisa namin yung pananim. Kasi binibigyan kami ng taga-DE, ng malit ng binhe. Hini, initry namin, tama-tama yung bigay nila sa amin. Ngayon, nagtating na sa ngayon, may success na. Ay yung ano, gulay ng mga tinatanim po natin sa ngayon, sa ngayon na lang po, uh, ano, is patatas, cabbage, Chinese cabbage. Uh, so may mga kakamatis po tayo, atchal, yon. Tsaka may mga radish din po. Marami na po talaga kapag ano, uh, sa ngayon. Uh, pero sa kadalasan lang po talaga na ginagamit namin dito is yung mga kinakaya lang po ng mga budget po namin. Yung kinikita po natin sa ngayon is maganda po kasi kagaya ng nung ano, uh, medyo may kamahalan yung gulay po natin ngayon. Uh, so, Maganda yung production po natin. Sa ngayon, nagpasalamat kami sa inyo at saka taga DE, Alamada, saka province, kaya natuto na kami. Yan ang pinasalamatan namin sa inyo. Based on may ano lang po, ah, uh, strategy, so ang ginagawa ko is halimbawa, uh, meron akong nakatanim ngayon, oo, at, the age of, uh, at the age of one month po siya, no? so meron na naman po akong itatanim. Uh, so, hindi po yan siya, ano, halimbawa, one can na mga cabbage, kundi uh, by ilang pieces lang po or, tsaka, or kaya ilang piraso lang po siya para hindi lang po maputol yung uh, income, source of income ko tuloy-tuloy para kahit halimbawa bagsak po yung unang ano, ma-harvest po natin, mababa yung presyo, dito sa susunod may, uh, may tendency na makakabawi din po tayo. Meron po kaming 60 plus members. Sa 60 plus po na yan is... Uh, every person, meron po siyang mga 3 to 5 hectares po na available na yan yung pinagtataniman po namin. Nag-start po talaga yung momentum na tulong po namin is may kalahatian na po sa, ano, sa 2020. So doon na po nag-start. First time po, yung nabanggit ko sa inyo kanina, yung host. Tapos sinigundahan po nila ng mga crates. Actually, yung crates po kasi natin is nagagamit po yan when it comes harvesting na po sa mga kamatis at chal kasi para hindi po siya magasgasan. Tapos meron na din po mga seeds na ibinigay nila. Uh, so mas ang kagandahan ng seeds po is syempre wala ng mga perang ano, magagamit namin para makabili pa ng seeds. So, and then, nagbigay po sila ng mga ano, um, fishnet. Fishnet po kasi is ano maganda din yan siya for ano mga uh, seedling. Oo, so para hindi po maputol ng mga ano insekto. 
Tsaka meron pa pong mga iba like mga rain shelter, yun, meron pa. Tsaka abuno, fertilizer. Kung hindi dahil po sa tulong ng ano, ating DA, so hindi ko po may papatayo yung bahay ko. Kasi dyan po talaga, na, dyan ko po talaga nakuha yung source of income para mapay tayo ko yung bahay ko. Dahil sa tulong po nila na yung seeds at saka yung mga fertilizer. So meron na akong sapat na kapital uh, para pagkakitaan. Yung iba, may mga nakuha ng mga sasakyan, uh, yung mga multicab, ano mga sinasabi natin. Yung iba, ano, nagpatayo na ng mga ibang mga bahay din, mga malaking bahay, like mga semento. Uh, kasi yun nga, maganda yung ano, na resulta ng ano, tulong ng gobyerno po sa amin. Number one plan po namin sa association or kaya sa aming mga mem uh, sa amin ng mga mga members is kumbaga i-enhance pa po talaga yung pagbubulay. Uh, kasi hindi po namin masasabi kasi na may ano uh, kumbaga expert na po kami. Uh, kasi yun, i-enhance and then pagkakaisa and then yun nga production po namin. Yung daanan po talaga namin. Uh, yun yung gusto namin hinga ng tulong. Uh, kasi may mga motor naman po kami dito na pwedeng maghakot po ng mga produkto po namin. Pero yun nga lang, kapag may kaulanan, uh, ganito, mga madudulas yung daan kasi, uh, tapos lalo na yung highway po namin, bato-bato, so mahirap po talaga magpalabas ng produkto kapag ganun yung daan, lalo pag umuulan. Kasi may tendency pa matumba ka, sira yung produkto mo, o di kaya, sira din yung tuhod mo. So yun, yun, yun yung gusto po namin hingan ng, ano, ng pansin. na pasalamat kami sa DIPO sa Alamada sir kasi alam ninyo nagpasalamat kami sila po ang nagkumpisa sa paano kami mabubuhay ng mabuti nagpasalamat kami sa inyo taga DIE, province at saka munsipyo maraming salamat sa inyo nagpapasalamat po ako ay, sa ano sa ating kagobyernohan like ano uh, Depart uh, Department of Agriculture and then sa iba pang mga gobyerno na mga umalalay sa DA para matulungan lang po kami masaganang agrikultura maunlad na ekonomiya